Samimi olarak daha iyi bir yerde bitirme arzusuyla başlamıştı. Honestly, I would have uh, wanted to aim to finish higher in the league. Ee, bununla ilgili yüzde otuzlara varan geçen yılın bütçesinin üzerine çıktı. And um, last season's budget we increased, you know, twenty percent, twenty thirty percent, thirty percent from last season. Ee, hiçbir şeyin harcamasından. Hiçbir şeyin eksik kalmasından e, maddesel anlamda geri kalmadık. Financially, I didn't uh, back off any request that was wanted requested from the club, um, from the field and off the field as well. Sezona başlarken ilk yaptığımız şey tesislerde yenilemeydi. When we first started the season, I improved the training facilities where the players actually. Train or get ready before they actually go to train. Çünkü bunu bir şikayet olarak kesinlikle algılamasın kimse ama e, bir harabe devranmıştı. I'm not. This is not a complaint or anything to do with the previous owners, but when we took over the facilities inside wasn't up çünkü, to date. Çünkü kulüp e, çalışanlar elinden geleni yapabiliyor olmasına rağmen e, maddesel imkansızlıklarda futbolda finans çok önemli. Everyone's trying to do the best they can inside the club, but finance is very important for a professional football club. Yani belli bir süre, uzun bir süre kulübe herhangi bir yatırım yapılmamıştı. And in the long term, in the past, there wasn't actually financial improvements made to the football club. Kulüplerdeki önemli olan şey sportif başarıdır. In football clubs, the main important thing is success. Sportif başarıyı sağlayacak futbolculardır. And obviously the success is coming from the football players expected. O futbolcuların da yaşam kalitesini, yaşadıkları antrenman odalarını, giyindikleri e, tesisleri iyileştirmemiz gerekiyordu. And obviously the main thing for this is to improve the facilities inside the club, inside the training, uh, you know where everyone gets ready before they go out on the field was improved, you know had to be done for them to actually see something. Çünkü bu kulübe bakış açımızdı gelen futbolcunun kulübün durumuna bakış açısıydı, nereye geldiği çok önemliydi. Because when you want to bring important players to the club, it's important they can see, you know, the club actually has an aim, not just outside the field, inside the stadium, offices, training facilities. Basit ama e, güzel dokunuşlar yaptığımızı düşünüyorum. Very simple, but I do believe we've actually done very good improvements inside the club. Bu kadar güzel, bu kadar köklü, tarihi olan bir kulübün bir skorboardu bile yoktu. You know, uh, a very nice club like Crawley Town in the past never had a scoreboard last season, for example. Futbolcuların yaşam alanları çok iyi değildi. The lifestyle of the football players wasn't the best. Bunları elimizden geldiğince ve doğru bildiğimiz şekilde düzeltmeye çalıştık. And these are the things that I actually wanted to, you know, go over and highlight and actually improve and actually got. Sezon bittiğinde. When the season actually finished. Sadece üç kontratlı oyuncumuz var. We only had three contracted players from last season. Yani, this means, bırakın 25 kişilik kadroyu, bırakın 11 kişilik iskeleti sadece üç oyuncudan bahsediyorum. And I'm not talking about the 25 full squad that is required uh, the first eleven. I'm mentioning and underlining there was only three players that was yani, contracted in the club when I took over. Bir takımda iskelet olmadan sezon başı. Bana göre 25-26 civarında transfer yaptık. You know, if we got in the core of the club, we made, you know, 25-26 new signings to the club, including the loan players. Bu yeniden yapılanma, temel atma, üzerine inşaat kurmak için temel çok önemlidir. Temel atma bizim için gerçekten çok büyük risk. And you know, it was a big risk to be honest to put 25-26 new players together, build a solid core to the club. Hatta sezon başında kendilerini çok iyi bildiğini düşünen otoriteler düşmenin en büyük aday olarak bizi gösteriyor. And uh, beginning season all the big companies actually said Crawley Town is the favourite to get relegated from League Two. Oysa ki biz e, ikinci devreye başlamadan hedeflerimiz arasında samimi olarak söylüyorum playoff var. But at the end of the first half of the season me personally I had aims to be in the playoffs. Sizlerin gördüğü ve görmediği şeyleri anlatmaya çalışacağım burada. 
Burada çok güzel bir ekip var. Futbolu eline verilen e, hamurla işlemeye çalışan bir ekip var. I want to go over also the things that maybe some people won't be able to see from outside as well as the people that could actually see. Fakat there is a good team bunun, together. Bunun ötesinde gerek Türkiye'de gerekse İngiltere'deki benim çalışma arkadaşları gerçekten futbolun içinden gelen ve futbolda neler yapacağını samimi olarak bilen tecrübeli kişiler. And obviously everyone around me including England and Turkey is actually experienced professional people involved in football. Bir futbol kültürleri ve fut bir futbol bilgileri var. Their football knowledge background and their football to this day is very high. They're Dolayısıyla geçen yıl kullanılan scout programı sadece ve sadece İngiltere içerikli bir programdı. Biz bu, bu yıl yatırımla birlikte dünya genelindeki bütün futbolcuları izleyebileceğimiz bir programı takip etmeye başladık. When I took over the club, there was a Wisecout program. This is a recruitment which all the professional football teams use. This was only accepted for England nationwide, but I've improved this and expanded and got the program that I could watch anyone in the world. But before I took over, it was only registered for England and English leagues. Bugün geldiğimiz noktada sezon finalinde 18 tane gelecek yıl için kontratlı sözleşmesi devam eden oyuncumuz var. At the end of this season, I have 18 contracted players. Prior to last season, I've only had three. Yani iskeletimiz var. I have the core ready. Ayaklarımız daha sağlam yere basıyor. My legs are very stable on the floor at the moment before I start the new season. Buradan gelecek yıl için e, Crowley dostlarına, Crowley ailesine şu müjdeyi vermek istiyorum. To the Crowley fans and everyone who's involved in Crowley Town Football Club. Biz burada uzun soluklu, başarılı olmak zorundayız. We have to be successful in the long term and we will be successful. Günü düşünmemeliyiz. Not to think today only. Dolayısıyla U23 çalışmalarımız başlıyor. Bu yıl U23 inşallah devreye girecek. And I would like to announce that the under 23s of Kura Town Football Club will be in action from big new season. Dün Hocamızla bir toplantı yaptık. Yesterday I had a meeting with the previous coach, Mr. Drummond. Kendisine teşekkür ettik. I have thanked for everything he's done for the club in the past season. Onun da bizim de ilk yılımızdı. It was his first season in professional football as well as mine as well in New York. Bu yıl hem kendisinin hem de bizim daha rahat edebilmemiz ve bunu son maçı beklemeden bekler etmemizin sebebi de şu ki hem hocaya gelebilecek teklifler rahat gelsin hem de benim bundan sonrası için görevde bir hoca varken ben kimseyle görüşemem bu etik değil futbola aykırı. And for Mr. Drummond and for myself it will be a much open um, season upcoming so it could be much better for him to possibly get offers before the actual season finished and I could see um, what I could appoint for the next season. It was very important the fact that he had time and I had time from the season actually finishing. We only got one game, but it was important that we had to part ways at this moment. Ben bugün itibariyle yeni hoca adaylarıyla görüşmeye başladım. And from today onwards, I have started to speak with the new candidate for the club. And obviously, it was it was respectful after I've announced parting ways with Drum, Mr. Drummy for me to start with the new manager. Respect. Samimi olarak söylüyorum. Herhangi bir plan, herhangi bir isim üzerinde durmuyor. Honestly, I could say that I'm not actually on only one manager. I want to see many candidates. Crowley için en doğru olan neyse onu bulmaya çalışıyor. For Crowley Town, I want to find the most important manager that could take the club forward. Öncelikle e, arzu ettiğim. First of all, what I'm hoping and aiming. Kulübü çok iyi bilen birisi olursa, kulübe gönül vermiş, daha evvel bu kulüpte ilişkisi olan birisi olursa sanki daha iyi olur düşüncesinde. I personally think you know, if it could be someone who actually knows the club and has a space in their heart to actually take the club onwards, but has to, you know, bunun, this is my personal view. Bunun anlamı şu. The reason for this, I believe. Yeni gelecek, kulübü tanımayan, oyuncuları tanımayan, Şehri tanımayan bir hocanın adaptasyon sürecini absorbe etmek istiyor. 
someone who actually that doesn't know the club or the town that comes in, I don't want to make that time for them to get used to, adapt to. I want someone who actually knows the area, the town, the fans, the expectation, the club. Bu konuda 3-4 alternatifimiz var. En doğruyu bulana kadar çok uzun bir süre geçmeden bu maksimum 2 haftalık bir süre içerisinde bu takımın yeni teknik heyeti belli olacak. Fazla uzatmadan transferlere başlanacak. Kulüp için yapılabilmesi gereken en iyi şeyler neyse sezonla ilgili, yeni sezonla ilgili onlar da yapılacak. There is three four alternatives of managers that I'm currently reviewing and will be interviewing. And within the not too long, but two weeks of time, the new football coach management team will be appointed, and transfers will be started as soon as possible. Kroli taraftarı, ben buraya maçları izlemeye geldiğim süreler içerisinde bana çok sıcak, çok samimi, çok güzel duygularla yaklaştılar. Every time I come to Kroli Town football game, all the fans welcome me really well, warm greetings. The emotions I can see, I appreciate a lot, and it means a lot to me as well. Çok uzaklardan gelip bu kulübe sahip çıktığın konusunda teşekkür ettiler. They thanked me for coming from abroad and looking after the club, and with aims and ambitions to take the club onto higher levels. Onların bu iyi niyetlerinin karşısında ben de onlara, onlar bana bir adım geldiçe on adım gelmeye hazırım. And I am looking to, you know, when they come to me with two, three warm welcomes, I want to do ten times more to them. With that warm welcome I see and respect I see from the fans, I want to give ten times more to them. Neticede ben bir iş adamıyım. I am a businessman. Futbolda da iyi bir geçmişim var. I have very good experience in the past in football. Ben buraya fantazi için, vakit geçirmek için gelmiyorum. I didn't come here for fantasy or to waste any time. Ve ben uzaktan gelen bir yabancı olduğum için başarılı olmak zorundayım. I'm coming from abroad so I have to be successful. Benim başka şansım yok. I'm going to have Bunun olması için de and for this to happen in a successful way. Gerek finans olarak financially gerek kişi olarak özveriyle my interest my heart bunları yapmaya hazırım ve yapıyorum. I'm ready for this and I'm doing it at the current time as well to give everything I can to the club. Bütçeyi yüzde otuz artırmış olmam bunun en büyük göstergelerinden biri. I've increased the budget by thirty percent and this can obviously lead from the way I actually. Bütçeyle birlikte yüzde yirmi, yüzde yirmi iki civarında sponsorluk gelirlerimiz arttı. And in the budget, twenty percent, twenty two percent, the sponsoring income has actually increased from the prior season as well. Sosyal medyada takipçilerimiz arttı. Social media has increased from previous seasons, highly from before. Beklediğimiz kadar olmasa bile seyircilerimiz arttı. Maybe not as expected, but our fans has actually increased. Bu arada bir müjde daha verelim. I want to announce another highlight, another news. Belediye ile görüşmelerimiz devam ediyor. I'm currently speaking with the council. Stadın iyileştirilmesi için de ayrıca bir bütçe ayırdıracağız. And to improve the stadium, I'm actually looking to increase the budget. Bu biraz to increase the capacity stadium. Büyük büyük anlamında ve yenileme anlamında olabilir. To renew certain areas and to increase the capacity of the stadium. Benim söyleyeceklerim bu kadar. This is my final explanation for the Crowley taraftarları, Crowley'e gönül veren Crowley ailesi rahat olsun. I want to make sure you know and to the Crowley town to be kesinlikle comfortable ve, and welcome. Kesinlikle ve kesinlikle gelecek yıl bu yıldan daha iyi olacak. I could guarantee next season will be much better than this season. Yani biz this burada oturur size basın toplantısında sohbet ederken emin olun. Back ofisimizde, arka tarafta çalışan yönetim ofisimizde birileri futbolcu izliyor. Dünyanın her yerinden futbolcu izliyorlar ve şu anda çalışmalarına devam ediyor. At this current moment I'm having a meeting interview press conference but I could guarantee that you know I have people in the back offices in my football department that's currently watching football as while I'm here doing a press conference.